Magandang araw mga ka Bago ko i-introduce ang ating bagong PowerPoint game, nais ko munang magpasalamat sa mga teachers at mga students na patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel at patuloy na nanonood sa ating mga videos. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to hit subscribe button and the notification bell para maging updated sa ating mga bagong videos. So, ang i-introduce ko naman sa inyo ngayon ay ang Picture Reveal PowerPoint Game. So, dito sa game na ito, huhulaan ang mga pupils natin kung ano yung picture na nakatago. So, may mga tiles tayo dito. Unti-unti itong marireveal at mag-uunahan silang hulaan kung ano yung picture. So, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, just keep on watching! Okay, so the first thing that we should do is to open our PowerPoint. Then, let's choose the blank presentation. Okay, so remove natin yung mga nakalagay na elements. Just uh, press the Ctrl A and then delete. Okay, kung mapapansin nyo sa ating slide, meron siyang guide. Ito yung vertical and horizontal line. The reason why I uh, enable this guide para mas madali tayong makapag-create mamaya ng equal sizes ng ating tiles. So, kung gusto nyo itong gawin, gusto nyo ilagay ito sa ating slides, just click the view and then check nyo yung guides. Yeah. Okay, so, ang una, natang, ang una natin gagawin ay maglagay tayo ng shape. So, let's go to insert and then shapes. So, ang shape na gagamitin natin is uh, rectangle. Okay, so, magdodraw tayo ng rectangle dito. Bale, gagawa tayo ng 8 na tiles sa isang slide. So, pansyahin lang natin yung size ng slide para mag-fit yung dalawang uh, tile dito sa one part ng ating slide. So, tingnan natin. Control D. Okay, so, fit yung dalawang slide or fit yung, yung dalawang tiles dito. So, tanggalin na natin ulit yung tiles. Yan. Okay. Ngayon, pag once na nakamessure na tayo ng isang tile with exact size, ilagyan natin agad yung kanyang effects, transition, sounds para ang gagawin na lang natin mamaya ay mag-duplicate ng tiles para hindi na paulit-ulit yung process na gagawin natin. Okay. So, click natin yung shape. Then, click natin yung shape format na tayo sa shape effects then present then dito tayo pipili ng design ng ating tiles so sa akin siguro this one yung may white na lining okay so once na nakalagay ka na ng shape effects maglagay naman tayo ng animations yun yung kung paano mag exit yung tiles natin mamaya. Punta tayo sa animations. Then, click natin itong drop down arrow para mabiyo natin yung mas maraming effects. Then, go to more exit effects. Yan. Okay, dito natin mga, dito tayo pwedeng pumili ng exit effects na gagamitin natin. Yan. So, nasa inyo na kung anong gusto nyo gamitin. Ayan. Kung fade ba, zoom. So, maybe sa akin, I will use the float down effect. Then, pag napapili ka na, click OK. Okay. So, nakapaglagay na tayo ng isang exit effect. So, i-trigger na natin siya. Let's click this trigger. Then, on click of rectangle tree. Okay. So, nakapaglagay tayo ng shape effects and animation sa ating tiles. 
Next is maglagay na tayo ng sound para mas maging exciting yung ating um, game mamaya. Okay, click ulit natin yung tiles or yung tile. And then, click this animation pane. Remember, nandito pa rin tayo sa animations. Animation pane. And then, rectangle tree. Click natin yung drop down arrow. Then, select natin yung effect options. Then, dito na tayo. Pwede mamili ng uh, mga sound. Different sounds. So, kung gusto mo naman, may na-download ka naman from YouTube or any other sounds, more other sounds, pwede mong choose itong piliin itong other sound para ma-upload ma yung na-download mong uh, sound. So, for me, siguro itong muna ang chime. Okay. Yeah. Yun yung kanyang sound. Okay. Ayun. So, ang may isa pang kulang sa ating tiles yun yung mga numbers okay, lagyan natin agad ng number itong tile natin paano ba ito lagyan ng text so double click mo lang itong tile or shape, ayan may magbibig dito na sign na pwede ka na mag type ng text, so lagyan natin 1 the reason why kung bakit lalagyan natin ng number ay yun yung pipiliin ng mga bata halimbawa pinili niya 1 So, i-click mo yung 1. Kung ayaw mo maglagay ng numbers, pwede lang naman. Kung gusto mong colors na lang ng tiles ang pagpipilian nila, okay lang din. So, it's up to you. So, write na natin ng size ng ating text. Ayan. So, masyadong malaki. 115 siguro. And then, change natin yung font style. Pilihin ko yung gusto niyong font style. Then, i-bolt natin. Then, mas maging visible. And then, to make it more visible, lagyan natin ng text outline. Punta tayo sa shape format. Then, text outline. Pilihin natin yung block. And then, text outline ulit. So, that's a way. Pilihin tayo kung gaano, na, kung, kung gaano kakapal yung outline. 3 point case. Okay, siguro. So, paitan natin yung kanyang font style. Let's choose yung foo. Okay, itong font style na ito, na-download ko lang ito sa Google. Kung gusto nyo siyang gamitin, search nyo lang sa Google ang foo font style. Then, download din. Install ninyo sa inyong laptop. Okay. So, next na ay i-duplicate na natin yung ating tiles para ma-fill up paano natin yung ating buong slide. So, click the shape, then control D, control D, control D. Make sure na nakaselect yung ating shape bago pa yung mag-control D. Ayan. Pwede rin copy-paste. Then, iayos nyo lang yung time. Control. Okay. So, kompleto na yung 8 tiles natin. Then, change na natin yung mga numbers. Number 1, 2, click lang natin. 7 Okay So Susunod ay Pairan na natin yung colors ng bawat tiles To make it more color colorful To make it more Colorful and uh, Attractive So, sa isahin natin yan Right click the shade Then select fill Then, pili ka na ng kulay. So, kung wala dito, yung gusto mong kulay, punta ka lang sa more fill colors para mas marami kang pagpipilian. Ayan. You can choose from standard or you can customize the color. Ayan. So, ganun lang gawin nyo sa 
other or the remaining task, change na lang yung color, right click, then fill, then pipili ka lang ng color na gusto mo, gamitin. Okay, so napaita na natin ng colors yung lahat ng tiles na. Okay, so pag nakatapos nyo na yan lahat, ibig sabihin, meron na kayong template. So, kung mas maraming, kung gusto kong limbawa, mas maraming pictures ang gagawin ninyo, pwede nyo nang i-duplicate itong slide na to para ang gagawin nyo na lang mamaya ay mag-insert ng pictures. Okay. So, click mo lang yung slide, then click control plus D. Okay, para na duplicate yung ating slide. Kung tap ka mo na, control mo ulit. Control D. Okay. So, paano nga ba maglagay ng image sa likod nitong ating uh, tiles? So, may bawang may na-download na kayong uh, image, sipundahan nyo lang kung saan nyo siya sinip. Limbawa, ang topic nyo ay mga anyong lupa. So, limbawa ito. Volcano. Copy ko lang yan. Then, paste nyo sa inyong PowerPoint. Okay. Yan. So, i-resize mo na yung image para mag-fit ito sa ating slide. Then, Dito sa may taas, medyo ilalagpas natin siya konti. Ayan. Okay. Bakit natin siya linagpas? Para mas madali natin maselect yung picture pag gusto natin palitan. So, paano ba ilalagay yan sa likod ng tiles para matago yung picture? Click, right click mo lang yung um, picture, then click send to back. Okay, so, nasa back mo siya. Don't worry, itong makalagpas dito, hindi ito magpapakita sa slideshow nyo. Yan. Para pag-clinic mo yan, halimbawa, gusto mong palitan yung picture, click mo na lang, space. Then, same process ulit, nakabi ka lang ng image, then, resize mo ulit. Okay, then, send mo sa record, send to back mo. So, balik natin yung picture. Ayan. So, try natin. Click slideshow. Ayan. So, limbawa, pinili ni Learner, number 3. Ayan. So, kung hindi niya nahulaan kung ano yung picture, pinili naman niya ulit yung number 6. Okay. Hindi pa rin. So, pinili na niya. Okay, hanggang sa matapos. Limbawa, napili na niya. Nahulaan na niya. This is a volcano or vulcan. Okay. Ayan. Pupunta ka na ulit sa next slide. Ganun din. Ayan. So, dito naman sa second slide. Halimbawa, ang lalagay naman natin is chocolate hills. Copy. And then, paste. Resize. Then, lagpas mo lang ng konti yung image sa taas. Then, right click. Send to back. So, slide din naman. Kapalit tayo ng picture. Ito naman. Rise terraces. Copy. And then, paste. Then, resize. Ilagpas mo konti. And then, right click the picture. Then, send back part. So, we have, all in all, we have three picture reveal templates. So, ganun lang po kadali kumawa ng picture reveal. At sa mga may gusto pong magkaroon ng template na to, please read the description box at nandun po yung instructions on how to avail the free template. And that's all for today. Thank you for watching!